न्यूज विथ सेलिब्रिटी अँकर मध्ये सिद्धार्थ जाधव कडून आपण बातम्या ऐकल्यानंतर आता आपण बोलणार आहोत त्याच्या ड्रीम मॉल या सिनेमाविषयी आज तो प्रदर्शित झालेला आहे आपण सुरुवात करूया गप्पा मारायला सिद्धार्थ ड्रीम मॉल या सिनेमाचा नेमका विषय तरी काय आहे आणि यामध्ये तू एका वेगळ्या भूमिकेत दिसलेला आहेस त्याविषयी सांगशील नाही ड्रीम मॉल हा या सिनेमाचा सब्जेक्ट हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग होत चाललाय सामाजिक सब्जेक्ट आहे पण आपल्या आजू आजूबाजूला ते गोष्ट होतो होत असतो तो म्हणजे स्त्रियांवर होणारे अत्याचार आणि आता तर ज्या म्हणजे शक्ती मिल असेल किंवा निर्भय असेल किंवा असे किती तरी असंख्य जे आपण झी चोवीसच्या माध्यमातूनच लोकांपर्यंत ते सगळे पोहोचत असतं किंवा मी ज्या वेळेला माझा जन्मही झाला नव्हता ते अरुणा शानबाग यांच्या बरोबर झालेली जी घटना असेल तर तसाच काहीतरी तशाच पद्धतीचा तोच सोनलाल मोहनलाल जो बेचाळीस वर्षापूर्वी होता तोच आता ही आहे त्याला चेहरा नाही आहे अशी प्रवृत्ती ती विकृती आहे आणि त्याच्यावर महिलांनी काय स्टँड घेतला पाहिजे त्याची एक छान महिलांनी की एक साधी मुलगी एका कॉर्पोरेट जगात काम करणारी तिला त्यांच्याच मॉल मधला एक सिक्युरिटी गार्ड त्या रात्रीत गाठतो त्याच्यावर अति अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो विक्षिप्त गार्ड तिला त्या रात्री सोडत नाही आणि ती सोडण्याचा प्रयत्न करते आणि अल्टिमेटली ती त्याला कसा सामोरं जाते किंवा कशी फाईट देते ही म्हणजे मुली काय करतात एखादी आपल्यावर संकट आलं तर पहिलं पळण्याचं करतात आपल्याला कोणतरी आपल्याला कोणतरी येईल आपल्याला कोणतरी कोणतरी हिरो येईल आणि आपल्याला वाचवेल पण वास्तविक जीवनात असं कोणी हिरो येत नाही आपल्यातला हिरो आपल्याला जागा करत असतो आणि असाच काहीतरी एक अंडर करंट थॉट देण्याचा प्रयत्न ड्रीम मॉल मधून आहे नेहा जोशी माझ्यावर आहे सुरेश मुळेकरचं पहिलं दिग्दर्शन आहे रेखा पेंटल यांनी हा सिनेमा आपल्या समोर आणलाय तर खूप छान आहे आणि छान म्हणण्यापेक्षा आजचं वास्तव आहे जे तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलाय पण सिद्धार्थ जाधवला नेहमी विनोदी भूमिका करताना आम्ही पाहिलेलं आहे बऱ्याचदा काही ना काही विनोदाची झलक त्याच्या भूमिकांमधून दिसते मात्र आता थेट खलनायक का करावं असं वाटलं नाही वेगळं वेगळं करायला मजा असते इंटरेस्टिंग असतं आज बघा तुमच्या न्यूज रूम मध्ये येऊन ह्या स्टुडिओ मध्ये येऊन एक न्यूज अँकर हा एक वेगळा रोल आहे खरं तुमचं कौतुक आहे कारण ते हे सगळं लाईव्ह आणि या सगळ्या गोष्टी ते एक वेगळं दडपण असतं पण ते 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 दडपण न जाणवता तुम्ही करता त्यामुळे एक वेगळं चॅलेंज आहे तसं अॅक्टरला वेगळ्या पद्धतीची कामं करता यावीत आणि डिरेक्टर सगळेच खूप मोठे आहेत आणि त्यांनीच अशा पद्धतीने मला युज केलाय म्हणजे महेश सरांनी महेश मांजरेकर सरांनी मला लालबाग परळ मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय किंवा शिक्षणाच्या आईचा घो अशा वेगळ्या पद्धतीचे सिनेमे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट केले केदार शिंदेनी मला एक रोमॅन्टिक हिरो प्रेझेंट केलाय इराधा पक्का मध्ये तसंच या सिनेमातला सूरज मुळेकर ज्यांनी जो आमचा दिग्दर्शक आहे त्याला वाटलं की मी हे करू शकतो आणि मी करण्याचा प्रयत्न केलाय ते मला यावर्षीचा झी गौरवचा सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचं त्याचं पारितोषिक आहे आणि सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे सांगायचं आहे की आज सिनेमा रिलीज झालाय आणि ज्या पद्धतीने तो अप्रिशिएट होतोय खूप बरं वाटतंय कारण वेगळं धडपण असतं जेव्हा आपण वेगळं काम करतो विनोद करतो लोकांना आवडतो बरं वाटतं पण त्याच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करतो तेव्हा जास्त धडपण असतं पण आज जर हलकं झालं कारण लोकांना प्रचंड आवडतो त्यांना त्यातलं वेगळे पण आवडत आहे त्यातलं सोल्युशन आवडतंय नेहा जोशीचं काम ब्रिलियंट काम केलंय तिने तर खूप बरं वाटतंय या सिनेमाविषयी आणखीन असं विचारावं असं वाटतं की जसं आता तुम्ही सांगितलं की लोकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे मग हे काम करत असताना काय काय डोळ्यांसमोर होतं लोकांना कसा आवडेल कशा पद्धतीने हा सिनेमा ठेवायचा हे सगळं तुम्ही कसं साकारलं आणि मुळात हा सिनेमा करताना सेटवर काही गमती जमती नाही सिद्धार्थ असताना गमती जमती होतात पण पर्टिक्युलरली ह्या सिनेमासाठी मी पंधरा दिवस अबोला धरला होता नेहा कारण आपल्या क्वालिटी जर आपल्या बरोबर कम्फर्टेबल असेल तर हे काम झालं नसतं त्यामुळे ती माझी मैत्रीण असून सुद्धा ती माझ्याशी मी ती अशी बोलत नव्हतो त्यामुळे मी तिला प्रचंड मारहाण केली आहे तिला फेकून दिलंय म्हणजे ती प्रवृत्ती आहे त्यांना ते मागून मिळत नाही त्यांना ते असं ओरबडायचं असतं आणि ती ओरबडणारी प्रवृत्ती कधीच मनाने चांगली नसती आणि ते जर मी मनाने चांगला राहिलो असतो तर कदाचित मी तिला तेवढा त्रास दिला नसता किंवा ती तिने ते त्या आजच्या आपल्या स्त्रीचं प्रतिनिधित्व केलं नसतं त्यामुळे गमती जमती झालं नाही पण एवढं होतं की पंधरा दिवस ते अशी बोललो नाही आणि त्यामुळे तो वृक्ष रासवड आणि विकृत माणूस मला त्या पद्धतीने करता आला नक्कीच सिद्धार्थ तुमच्या प्रत्येक भूमिकेप्रमाणेच प्रेक्षकांना ही ही भूमिका आवडेल आणि या सिनेमाला खूप खूप शुभेच्छा आहेत झी चोवीस तास कडून आणि त्याचबरोबर आज इथे तुम्ही आलात आमच्याशी खूप छान गप्पा मारल्यात आणि विशेष म्हणजे तुम्ही आजचा रोल न्यूज अँकरचा रोलही खूप छान निभावला जसं तुम्ही म्हणालात सिद्धार्थ जाधव असल्यावर गमती जमती होतात तशाच काहीशा गमती जमती आम्हाला याही आमच्या या न्यूज बुलेटिन मध्ये सुद्धा अनुभवायला मिळालेल्या आहेत काही वृक्ष बातम्यांमध्ये सुद्धा त्याबद्दलही खूप खूप धन्यवाद आणि तुमच्या पुढच्या करिअरसाठी खूप खूप जी चोवीस सी चोवीस तास करून शुभेच्छा थँक्यू 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 सी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे